டு அரைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோ வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஷோ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா புது புது டிப்ஸ் சொல்கிறாரு ஷெஃப் புது புது ரெசிபி சொல்கிறாரு நீங்கள் கேட்குற ரெசிப்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமாக கேட்குறீங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு முழுமையான ஷெஃப்பாக மாறிடுவோம் போல இருக்கு இந்த ஷோ பண்ணுறது இல்லை ஸோ அதே மாதிரி இன்னைக்கும் உங்களுக்கு என்னென்ன சமையல் டவுட்ஸ் இருக்கோ நம்ம ஷோ கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் நம்ம ஷோல செஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கே ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா ஓகே இங்க சம் ஒரு டிப் சொல்ல போறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா ரொம்ப சூப்பரான டிப்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வீட்ல குழம்பு கூட்டு பொரியல் இந்த மாதிரி கறி எல்லாமே செய்யறோம்ல பொரியல் எல்லாமே செய்யும் போது கொத்தமல்லி கருவேப்பில வந்து லாஸ்டா சேர்த்து பாருங்களேன் அது ரொம்ப வாசனையாவும் இருக்கும் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கருவேப்பில தாளிப்பீங்க அது தாளிங்க ஒரு ரெண்டே ரெண்டு தாளிச்சிட்டு லாஸ்டாக குழம்பு இறக்க போகும்போது கருவேப்பில கொத்தமல்லி நெய் கூட லாஸ்டாக சேர்த்து பாருங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஷெஃப் நிறைய அந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்பா நினைக்கிறேன் நிறைய பெரிய ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் இப்படி தான் பண்ணுவாங்க லாஸ்டாக என்ன தான் அவங்க போட்டு தாளிக்கும் போது ஒரு கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக அந்த டயத்தில் லாஸ்ட்டாக அதை போட்டு போட்டோடனே அப்படியே மனமாக மனமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் உடன்குடியில இருந்து ரூத் பேசுறேன் ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நான் நல்லா இருக்கேன் மேம் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் உங்க ஷோ நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்றீங்க நல்லா இருக்கு थैंक यू so much நீங்க தொடர்ந்து ஷோ பார்த்து ரெசிபி எல்லாம் ட்ரை பண்ணிருக்கீங்களா இன்னும் பண்ணல மேம் இனிமே தான் பண்ணனும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சொல்லுங்கம்மா எனக்கு மட்டன் கோலா உண்ட கேக்கணும் சார் கண்டிப்பா மட்டன் கோலா உருண்டை சொல்லுவாங்க நேத்து கூட யாரோ ஒரு கோலா ஆமா நேத்து அந்த மாதிரி கேட்டாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நீங்க சொல்ற எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா நீங்க சொல்றல யூஸ்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது பார்த்தாவே நாங்க செய்யணும் போல இருக்கு சமையல் ஆனா நீங்க அப்ப கூட செஞ்சு பார்க்கலையே செஞ்சு பார்க்கணும் மேம் செய்யல செய்யல இன்னும் செய்யல போய் சொல்லக்கூடாதுல செய்யல இனிமே தான் செஞ்சு பார்க்கணும் உங்களுக்கு மைண்ட்ல செஞ்சு பார்த்து செய்யணும் அதான் கேட்கணும் அப்படின்ட்டு பண்ணேன் ஃபர்ஸ்ட் கலர் ஆகிட்டேன் சந்தோஷமா வேற இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா உங்க கிட்ட பேசுறதுல செஃப் இருக்காங்க சொல்லுவாங்க எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கிட்ட பேசுனது இல்ல கோலா உருண்டை கேக்குறீங்களா ஆமா சார் எது ஏற்கனவே ட்ரை பண்ணல ஆ பண்ணல பண்ணல மட்டன் கோலா உருண்டை செய்யணும் பண்ணல இன்னும் சேர் ஓகே கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் ஓகே ஆ ஓகே ரொம்ப நன்றி மா மட்டன் கோலா உருண்டை எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்க பாருங்க மசாலா இசலா அது எல்லாமே கரெக்டா நீங்களே போட்டுருவீங்க அந்த உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு பாருங்க அதுதான் வந்து டிப்ஸ் அதுதான் வந்து சீக்ரெட் உடச்ச கல்ல சேருங்க வேற எந்த மாவும் சேர்க்க வேணாம் உடச்ச கல்ல சேர்த்தாதான் அதோட டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைலைட்டா அதிகமா தூக்கி கொடுக்கும் உடச்ச கல்லையும் முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துங்க முந்திரி பருப்பு இல்லைன்னா வெறும் உடச்ச கல்லைய நல்ல சூடு பண்ணிடுங்க எண்ணெயே இல்லாம பாத்திரத்துல போட்டு சூடு பண்ணிட்டு அது ஆறணும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அரைச்சதான் நல்ல கிறிஸ்பா இருக்கும் அது பவுடர் ரெடி பண்ணி வச்சுங்க ஒரே ஒரு முட்டை மட்டன் வந்து கொத்துக்கறி நல்ல நைஸா அவங்க கொடுத்தோன்னு வாங்கிட்டு வந்து நினைச்சு என்ன கட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்களா ரொம்ப நைஸா அதை வாங்கிட்டு வந்தோன்னா ஒரு பாத்திரத்துல அந்த கொத்துக்கறியை போடுங்க இஞ்சி பூண்டு விழுது மிளகாத்தூள் தனியா தூள் சோம்பு தூள் ஜீரகத்தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா தூள் எல்லாமே தூளாகவே போடுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அது மிக்ஸ் பண்ணும்போது எதுவும் வாயில் வந்து கடிப்படாது அது எல்லாமே போட்டு எண்ணெய் எண்ணெய் எதுவுமே ஊற்றவே வேணாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது தண்ணி விடும் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை ஒரு இருபது இருபது நிமிஷம் போதும் அதை ரெடி பண்ணி எடுத்துங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன தாளிப்பு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு போட்டு தாளிச்சிங்க நைஸாக கட் பண்ண சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா பெரிய வெங்காயம் அது ஒன்று மட்டும் போதும் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புதினா இது எல்லாமே நைஸ் நைஸாக இருக்கும் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கெலாம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரியே நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதை திரும்பவும் இந்த கொத்துக்கறி நம்ம ஏற்கனவே மசாலா போட்டு பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது மேலே போடுங்க ஒரே ஒரு முட்டை அதில் உடச்சி ஊற்றுங்க பொட்டுக்கடல மாவு சொன்னேன்ன நல்லா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இது கூட போட்டுங்க அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் பிசு
நாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா உங்க Dress sense லாம் சூப்பரா இருக்கீங்க மேடம் थैंक यू ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்ப சாரி கேக்குறீங்களா மேடம் என்னங்கமா சாரி கேக்குறீங்களா மேடம் பிரகாஷ் சார் இருக்காங்க இருக்காங்க என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க மேம் மட்டன் ஃப்ரை எப்படி பண்றதுன்னு சார் கிட்ட கேக்கணும் மேம் கண்டிப்பா சொல்லுவாங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படிங்க சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சேலத்துல மலைல மலையில எப்படி இருக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்களாங்க சார் எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க உங்க வீட்ல எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க சார் சரி அங்க மலை எல்லாம் எப்படி இருக்கு சார் உங்க மலை தான் சார் கொஞ்சம் மலை தான் பேஞ்சிட்டு இருக்குங்க சார் சரி 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 சொல்லுங்க மட்டன் சரியா வரலங்களா மட்டன் ஃப்ரை வந்து நான் ஒரு டைம் செஞ்சேன் சார் எனக்கு சரியா வரல சடிஸ்பை ஆகல எங்க ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் திட்றாரு இப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க செய்யுங்க மட்டன் ஃப்ரை கண்டிப்பா உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து பாராட்டுவார் ஓகே சார் சரிங்க கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் மட்டன் ஃப்ரை வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரையாக மோஸ்ட்லி ஜென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரையாக இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க அந்த ஆனியன் மசாலா அந்த ஆனியன் தக்காளிலாம் இருக்குல்ல அது இல்லாமல் இந்த மட்டன் ஃப்ரையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் எடுத்துங்க அது போதும் அது வந்து ப்ரௌன் கலராக ஆகணும் அந்த அளவுக்கு வெங்காயத்தை போட்டு அந்த எண்ணெயிலே வதக்குங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை தக்காளி சேர்த்தா போதும் தக்காளி அதிகமாக சேர்த்துக்க சேர்த்துக்க வேணாம் தக்காளி கம்மியாகவே சேர்த்துங்க அது வதங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்பூனு தனியா தூள் அரை ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சோம்பு தூள் மிளகுத்தூள் கரம் மசாலா தூள் இதை மட்டுமே போடுங்க இந்த சைடில் நம்ம மட்டன் எப்போவுமே வேக வச்சு வச்சுருப்போம்ல அந்த தண்ணி கம்மியாக எடுத்துகிட்டு அந்த மட்டனையும் இது கூட வந்து அப்படியே லைட்டாக போட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பிரட்டிக்கிட்டே இருந்து இனிச்சுங்களா அந்த ஆனியன் தக்காளியில் அந்த மட்டனில் போய் சேர்ந்துடும் நல்லா ட்ரையாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா அப்படியே பிரட்டுங்க இறக்க போகும்போது கொத்தமல்லி நெய் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் மீன் குழம்பா மீன் குழம்பா நீங்களே பேசிட்டு சிரிச்சுக்கிறீங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க லைன்ல இருக்கீங்கம்மா பேசுங்க ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்க மேடம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கோமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க என்னங்க <laughs> 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 ஓகே ஓகே மா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க மீன் குழம்பு பத்தி கேட்கணும் மேடம் ஓ மீன் குழம்பு தான் நிஜமாவே டவுட்டா அப்பனா சரிமா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க சார் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்கள அவங்க அவங்க ஒரே சந்தோஷ் உங்களுக்கு ஒரே சந்தோஷமா இருக்கீங்களா அவ்ளோ ஹாப்பியா இருக்கீங்களா சந்தோஷமா லைன் கிடைச்சது இல்ல இல்லீங்களா சொல்லுங்க <laughs> 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 உப்பு <laughs> 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 நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்த்துருங்க அதுக்கப்புறமா தாளிப்பு இதை ஊற்றி கொதிக்க விட்டிங்கன்னா மீன் குழம்பு ரெடி ஆகிடும் தாளிப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல நெல்லை கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்புல்ல அதுக்கப்புறமா பூண்டு முழு பூண்டு போட்டாலும் சரி இல்லை தோளோட பூண்டை நல்லா குற குறனு அரைச்சிட்டு அதையும் இது கூட சேர்த்தாலும் சரி வதங்கினதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் முழுசாக சேர்த்துங்க இல்லை பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் நல்லா நைஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுவும் இது கூட நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம்
வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இங்கே நம்ம இந்த குழம்பு மாதிரிக்க அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா எண்ணெயில் மேலே வந்துடும் அதுக்கப்புறமா மீனை போடுங்க மீனை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சிங்கன்னா ரெடி ஆகிடும் தேங்காய் இருக்குல்ல அதை அரைச்சி ஊற்றிங்கன்னா இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட டேஸ்ட் இன்னும் அதிகமாக இருக்குன்னா வெந்தயத்தை சும்மா கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் வெந்தயத்தை போட்டு வறுத்துட்டு அதில் ஒரு பிஞ்ச அளவு லாஸ்ட்டாக அந்த குழம்பு மேலே போட்டு பாருங்கள் கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டாக சேர்த்துங்க ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்க பேசலாம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் நான் உஷா சென்னையில இருந்து பேசுறேமா ஓகே நீங்க ஆல்ரெடி பேசிருக்கீங்களாமா ஆமா ஆமா மா லாஸ்ட் வீக் பேசினேன் ஞாபகம் இருக்கு எப்படி இருக்கீங்கமா நல்லா இருக்கேமா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா ஓகேமா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேக் சொல்லுங்க நாட்டு கோழி சூப் மா நாட்டு கோழி சூப் ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம்யா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் லாஸ்ட் என்ன கேட்டீங்க எப்படி வந்துச்சு அதோட இது அவுட் புட் நான் வந்து ராகி அரைச்சு அரைக்கிறதுக்கு கேட்டிருந்தேன் இன்னும் அரைக்கல இப்பதான் வந்து வாங்கி வச்சிருக்கேன் அதை ஊற வச்சு அரைக்கணும் அதுல இன்னும் ஒண்ணு கேட்கணும் உங்க செஃப் அந்த ராகி முளை கட்டினதுக்கு அப்புறம் வறுத்துட்டு அரைக்கணுமா வெயில்ல காய வைங்கம்மா வெயில நல்லா காய்ஞ்சதுக்கு அப்புறமா அது நல்லா காஞ்சிரும் ஒரு ஒரு வாரம் அந்த அந்த அளவுக்கு காய வைங்க காய வச்சதுக்கு அப்புறமா அதை வந்து அரைச்சாவே போதும் இல்ல இந்த காஞ்சது பத்துல அப்படின்னா நீங்க வருத்துக்குங்க சரிங்களா இல்ல அப்படின்னா அது கூட வந்து வருத்துக்குங்க அது கூட முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா இந்த மாதிரி பருப்பு வகைகள்லாம் சேர்த்துட்டா ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்டாவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆமா ஆமா கரெக்டா சொன்னீங்க அதெல்லாம் நீங்க ரோஸ் பண்ணிக்கணும் வருத்துக்கணும் எனக்கு இப்ப நாட்டுக்கோழி சரிம்மா கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேன் நாட்டுக்கோழி சூப் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் வாங்கிட்டு வந்தோடனே எல்லாத்தையும் நாட்டுக்கோழி வாங்கிட்டு வந்தோடனே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சமாக வெங்காயம் கொஞ்சம் தக்காளி பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லியோட தண்டு இருக்குல்ல அது போட்டுங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இருக்குல்ல அது ஒன்று ஒன்று போய் போட்டுங்க இல்லைன்னா கரம் மசாலா தூள் கூட போட்டுங்க உங்களுக்கு சூப்பு எப்படி வேணுமோ அந்த அளவில் தண்ணி வச்சுட்டு நல்லா விசில் விட்டிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் ஒரு அஞ்சு விசில் இல்லை ஆறு விசில் ஏழு விசில் கூட விடலாம் இல்லைன்னா நாற்பது நிமிஷம் வேக வைக்கணும் வேக வைக்கிறது இருந்தால் நாற்பது நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா அது சூப்பு ரெடி ஆகிடும் அதில் ஒரு சின்ன தாலிப்பு தான் பார்த்துரும் எண்ணெய் போட்டுங்க இல்லைன்னா நெய் போட்டுங்க நெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சதுக்கு அப்புறம் பட்டை பச்சை மிளகா கருவேப்பில் இது மட்டுமே போதும் வேறு எதுவுமே வேணாம் தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் குடிச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் அது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்க தீ இது ப இது பண்ணிவிட்டு தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பச்சையாகவே அதை நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதையும் தண்ணியோடு சேர்த்து பாருங்க அந்த சூப்போட கொஞ்சம் நல்லா திக்காகவும் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க மிஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ மேம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க ஓகே ஏன் இவ்வளோ சைலண்ட்டாக ரொம்ப அமைதியாக பேசுகிறீங்க உங்கள் பேச்சே அப்படி தானா ஓகேம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஒரு <laughs> <laughs> நீங்க <laughs> 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 ஆ ஓரளவுக்கு பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப புடிஞ்சது பாதனால சரி 
என்கிட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்க வேணாம் எனக்கு கேட்டதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்களா நீங்க சேர்த்து விட்டு சப்பாத்தி மட்டும் சொல்லுங்க நீங்களும் சப்போர்ட்டா சொல்லுங்கம்மா சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு அது எப்படி செய்யணும்னு கேக்குறீங்க அப்புறம் அதுக்கு சைட் எஸ் பன்னீர் பட்டர் மசாலா அதுவும் சொல்லுங்க ஓ அதுமா சரி ஓகே நான் இன்னைக்கு சப்பாத்தி சொல்றேன் இன்னொரு நாள் பன்னீர் பட்டர் மசாலா சொல்றேன் சரிங்களா நீ இந்த டவுட் அந்த சேட் பையனோட அம்மா கிட்ட கேட்ற கூடாது சரி ஓகே நம்ம வந்து பண்ணி அதாவது சப்பாத்தி ஏன் சாஃப்டா இருந்து சப்பாத்தி நீங்க போட்டு செய்யறதெல்லாம் எல்லாமே சரிதான் கோதுமை மாவுல தான் செய்யணும் கொஞ்சமா தயிர் உப்பு எண்ணெய் கூட சேர்த்துங்க அதை நல்லா டைட்டா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஈரத்துணி போட்டு மூடி வச்சிருங்க கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா சாஃப்ட் ஆயிடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறமா நீங்க எப்பொழுதும் தேய்க்கிற மாதிரியே தேய்ங்க ஒரு மெத்தடு இன்னொரு மெத்தடு என்னன்னா தேய்ச்சிட்டு அதை முக்கோணமா இப்படி மடிச்சிருங்க மடிக்கும்போது அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் கோதுமை மாவும் தேய்ச்சிட்டு மடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தேய்ச்சிட்டு போட்டு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் சும்மா சாதாரணமாக ரவுண்டாக தேய்ப்பீங்களே தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா கல் வந்து ரொம்ப சூடும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப சூடு கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது மிதமான சூட்டில் கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணாவே போதும் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து வச்சுட்டு பிச்சு பாருங்களா ரொம்ப சாஃப்டாகவே இருக்கும் இதுதான் சப்பாத்திக்கு டிப்ஸு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் ஷெஃப் சூப்பரான ரெசிபி சொன்னீங்க அவங்க வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் கேட்டாங்க அது குயிக்கா தான் சொல்ல முடியுமா பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரொம்ப பெருசு இன்னொரு நாள் சொல்லுவோம் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிப் மட்டும் கண்டிப்பா சொல்லிடலாம் அதாவது வாழை பூல என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒருத்தங்க கேட்டாங்கல்ல வடை இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்குல்ல அது இல்லாம ஒரு நாலு விஷயம் சொல்றேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாழை பூல ஃபர்ஸ்ட் அதை எண்ணெயில போட்டு வதக்கிருங்க நெய்யில போட்டு வதக்கி உப்பு போட்டுங்க காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா போட்டு வதக்கி ரெடியா வச்சுட்டு அதை வந்து பனியாரம் நம்ம எப்பயுமே போடுவோம்ல அது இது கூட சேர்த்து பாருங்க பனியாரமா இருக்கும் ஊத்தாப்பம் இருக்குல்ல நம்ம பிளெயின் ஊத்தாப்பம் போடுவோம்ல அது கூட சேர்த்து பாருங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் சப்பாத்தி இருக்குல்ல சப்பாத்தி கூட இதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தேய்ச்சி பாருங்க வாழைப்பூ சப்பாத்தியா இருக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வாழைப்பூல வந்து மூணு ரெசிபி சொல்லிருக்காரு ஷெஃப் அதை வச்சு இப்படி போட்டீங்கன்னா அது போட்டீங்கன்னா இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷெஃப் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் அண்ட் திஸ் கண்மொழி சைனிங் ஆஃப் இன் அழைக்கலாம் சம